Hi, good evening. Hi, Nelson. Hi, Nelson. Good evening. Hello, teacher. Hello. Good, good evening. evening. How are you? I'm fine. Thank you. Oh, nice. It's good to see you. Bueno, verles. It's good to see you here today. So, welcome. Good to see you too. So, bienvenidos. Welcome to this session today. Yes, yes. Thank you. All right. Thank you. Okay. So we are about to, to start. Básicamente estamos ya en las, en las últimas, como decimos, ¿verdad? Ya estamos en las últimas de este, de este módulo. Las últimas. Yes, in the last three days, basically. Básicamente en los últimos, en los últimos tres días, okay? In the last three days. So we have to take advantage. ¿Y usted nos va a dar el otro módulo? ¿Perdón? Usted nos va a dar el otro módulo. Yes, hopefully. Eso esperamos, con la ayuda de Dios. That's what we oh, hope. Oh, qué bien. Yeah. <laughs> Continuamos, primero Dios. Ya hey, se repeat, mire. ayuda de Dios, ¿cómo es? With God's help. With God's help. <laughs> With God's help. With God's help. With? With God's help. Con la ayuda de Dios. With God's help. Yeah. Okay, so I see, let me see how many I have here connected in. Oh yeah, almost everybody is connected. Oh, no, not almost everybody. I have one, two, three, seven people connected. All right, so I will pass the attendance quickly to advance. Rápidamente les voy a pasar la asistencia de una vez para que, para que logremos avanzar. So we advance a little. Okay, let's see, veamos, let's see quickly. Let me get the list here. Okay, let's see, Ana Abigail. She's not present yet. All right. I'm here. Oh, she's here, it's like, oh, I'm sorry, lo siento, I'm sorry. I'm here. Okay, Ana Abigail. Uh, Ana Beatriz. Present. All right, thank you. Carlos David, now right, Elgar. I'm here, teacher. Excellent. Edgar. Amber? I'm here, teacher. Uh, ahorita voy manejando. It's okay. I understand. Right Don't worry. Right. Good evening. Hello. Good evening. Sarai? Is Sarai connected? Not yet. Jacqueline, is that? No se conectado todavía, Sarai, teacher. Okay. And Jacqueline, is that? All right. Okay, let's see Juan Carlos. Juan Carlos, not yet. Todavía no, okay. Eunice? Eunice? I'm here. All right, thank you. I am here. Who? Eunice, okay. Okay, when you say, Maria Elena. Maria Elena. She's not connected yet. Mauricio Antonio. Present. All right, thank you. Nelson. I'm here, teacher. Thank you. Nestor. I'm here. Oscar. Roxana, no, no right. Wendy, Natalie. Okay, let me see Jacqueline Gloribel. Present. All right, we didn't see Gloribel yesterday. <laughs> no le vimos ayer a Gloribel. We didn't see Gloribel yesterday. Se perdió ayer. Se perdió Gloribel ayer. All right. <laughs> Jocelyn, Joanna. Jocelyn, Joanna. And Yesenia. Is Yesenia connected? No. All right. Very good. Muy bien. 
let's uh, let's continue then. Just, just before we start, solo antes de que de, de que demos de que demos inicio, eh, seguramente todos ya recibieron el correo o el WhatsApp para la encuesta de satisfacción. ¿O me equivoco? Sí. Yes. 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 ¿Cuántos la hicieron ya? Por no, correo. Estamos esperando. Ah, ok, ok, perfect. Thank you very much. Hoy, hoy sí estamos esperando el último día para hacerla con usted. Ok, thank you, Mr. Gabarrete. Ok, yes, yes. And that's what I want to talk about. Y de eso es que quiero hablar un poquito, ok. Y recuerden que eh, para la encuesta de satisfacción siempre se deja el último día, ok. Se realiza el último día de clases. Y en este caso, el último día de clases para nosotros es el día viernes, ¿ok? Así que si todo sale bien, el viernes culminamos con el módulo 2 y el viernes estaríamos realizando la encuesta de satisfacción, ¿ok? Yo les confirmo la hora mañana porque no tengo una hora específica durante la clase, ¿ok? Seguramente será a las entre ocho y media o nueve, ¿ok? No estoy seguro, así que yo les digo más o menos. Eh, solo quiero eh, preguntar algo. Eh, ¿Alguien tiene contacto con Wendy Natalie? Eunice, me parece. Yes, teacher. Ok, Eunice. Eh, Pero ella eh, me dijo que iba a seguir y que estaba, que se estaba sintiendo últimamente mal de salud. Ah, ok, entiendo. Pero, pero no le he escrito, ¿verdad? ¿no? Ah, ok. No, no, no. Yo, yo no le he escrito a ella, solo he escrito al grupo, nada más. Eh, pero pregunto porque, sí, realmente ella también tiene que igual que Nancy en el, en el módulo 1, eh, también tendría que tomar la encuesta de satisfacción, ¿verdad? La idea es que, como ya están inscritos en el curso, aunque no estén presentes, claro. o aunque ya hayan faltado diferentes eh, sesiones, que siempre tomen la encuesta de satisfacción. Así que, eh, no sé si, si, si Loida de Unice tienes, si tú tienes contacto con ella, eh, me ayudas diciéndole que a ver si se puede conectar el viernes, por favor, para que nos ayude con la encuesta de satisfacción. Please. Ok, teacher, sí, yo le digo. Ok, perfecto. Y sí. entendí, ahora justo hablé con ella y me dijo que se iba a conectar. Ok, perfecto, esperemos que se conecte este día entonces. Muy bien. En el caso de eh, David, ¿alguien tiene eh, contacto con David? El detalle es que yo lo sé. No. No, yo lo tengo en el grupo. Lo único que es, lo único que, es, es que Jorge, Jorge creo que era el otro. Jorge aquí. Ellos son compañeros de trabajo. Uh -huh. Ajá, Jorge y David eso sí, son compañeros eso de trabajo. Sí, sí. sí. Ok, y sí, sí. Debe ser algo. Sí, yo, yo pregunto porque en el grupo, como yo no tengo guardados algunos números de teléfono, y el detalle es que algunos cuando guardan su número no le ponen su nombre, sino que ponen otra cosa. Ok, entonces lo he estado buscando, pero no me... No me aparecen, así que si alguien tiene el contacto de alguno de ellos, de David o de Jorge, eh, tal vez me lo pueden hacer llegar directamente para yo hablar con ellos, para que tal vez se nos puedan conectar también el día viernes y ayudarnos con la encuesta de, de satisfacción, ¿verdad? ¿Okay? Así que si alguien lo tiene ahí después pregunta, personalmente me lo envía. Sí, eh, Mr. Cabarrete. Vaya, por lo menos digamos que por X motivos algún compañero ya no puede seguir en los demás módulos, Siempre tendría que estar llenando siempre todas las encuestas. Sí, sí. En, en la, al menos la de este módulo en la, en la que está inscrito. Ah, ok. El, el, el ah, detalle okay. es que en este módulo ellos ya están inscritos, aunque no es, hayan estado presentes muchas sesiones. Entonces, desde el momento que ya están inscritos, eh, la obligación es que llenen la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Entonces, desde el momento que se metieron ah, okay. a, a, a esto del curso, se espera que hagan la encuesta de satisfacción también. Así que por eso que lo estoy... Lo estoy recalcando acá. Uh -huh. ah, solo es en cada curso que uno se escribe, ¿verdad? Exactamente. La encuesta de sí, satisfacción este... es para cada módulo. Uh -huh. Es para cada módulo. Ah, ok. okay. Sí, es esta encuesta... Nancy, ya este otro... ya es... Nancy, ya en este módulo sí ya no se escribió, ¿verdad? No, no. No, no. Ella ya no está inscrita ah, en ese módulo. Okay, eh, okay. Ahorita, ahorita la encuesta de satisfacción es para los que están inscritos en este módulo. Solo los que están inscritos. Ok. Entonces, Exactamente. Exactamente, ajá. Entonces, eh, bueno, y recalcar también, ¿verdad? Que para poder aprobar el módulo son tres requisitos fundamentales, ¿ok? Uno es lograr como mínimo el 80% de asistencia y motivarles, ¿verdad? Que no se dejen de conectar estos días. Porque estaba revisando asistencia y hay algunos que tienen 60, 68%. Así que no se dejen, no, no deje de conectarse nadie para que logremos esa asistencia 
requerida. Por supuesto, la revisé ayer y faltan cuatro días todavía, ¿verdad? Pero la idea es que no se, no, 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 o sea, no, no falten para que no les vaya a afectar esto al, al final, ¿verdad? ¿Ok? Eh, okay. Ese es uno de los requisitos. El otro es tener un mínimo de 80% en todas las tareas realizadas. Yo creo que en esto nadie lleva problemas porque todos llevan 100% casi en las primeras tres semanas y en el, y en el midterm o, en, el, o en, el, en la prueba, en el examen, no. después de las dos semanas. Ajá. Entonces solo faltaría esta semana y el examen final, que yo creo que con eso no tendrían problemas la mayoría. El problema mayor podría ser en la asistencia o podría ser en la encuesta de satisfacción. Digo esto porque la encuesta de satisfacción es un requisito también para graduarse. Ah, ok. Ok. Para, 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 sí, para graduarse de este módulo, por supuesto, para aprobar el módulo. Ok. Así que esto es importante. Así que por eso recalco la importancia de que el día viernes todos estemos conectados. Ok. Por favor, please. Ok. Así que, bueno, vamos a iniciar entonces. Ya, ya nos quito más el tiempo. We need to start with the class. Necesitamos empezar con la clase. We need to start with the, with the class. So, um, yesterday, you prepared a conversation, right? Reporting a problem. Yesterday, you prepared a conversation between tech support and you reporting the problem, okay? Yes. So, um, are you ready with the conversation? ¿Están listos para esa conversación? Are you ready for this conversation? Yes? All right. So, the, the most important right now is that your pair is hey. present. Your pair has to be present. Esa pareja debe estar presente. Your pair has to be present. Okay? Very good. So, let's see. Let's start. Empecemos entonces. Let's start. Okay, Mauricio. Mauricio, who is your pair? for the conversation. Mauricio, hello. Yes. Ana, Ana, Abigail. Ana Abigail. Ana Abigail is present. Okay, so are you ready? Yes. Yes, all right. So let's listen to Abigail and Mauricio. Hi, Mauricio, Orellana, it's your department. Hello, Mauricio. This is Abigail from Línea Blanca. I would like to report a problem with my computer. What is the problem, Ana? Well, it doesn't allow to me connect to the internet. To restart the computer? Yes, I restarted it. Your modem is on? Yes, and the connection problem persists. I would like to come some to check it. See, I will do it right away. Thanks. All right, excellent. I like the conversation, it's very good. Thank you, Mauricio and Ana Abigail. Very good, thank you very much. All right, uh, Ana Abigail, can you select a pair? Can you select someone, please? Um... Jacqueline Garcia. Jacqueline Garcia. Let's see if we have Jacqueline Garcia connected. Yes. Jacqueline Garcia, who is your pair? I know you. <laughs> yes. <laughs> Juan Carlos Rivas. Ah, Juan Carlos. All right. Are you ready? Teacher, I don't ready. Sorry? I don't no. ready. You're not ready. I don't believe yeah. it. <laughs> I, I, I have a call right now. Okay, okay, it's, it's, it's okay, no problem. So let's hold on, esperemos un momento entonces. Let's hold on. All right, so um, let's see. Um, okay, so um, Abigail, can you select someone else, please? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Who is your pair, Ana Beatriz? Ember, teacher. Y Jacqueline. No, Jocelyn, pero well, Ember, Ember todavía viene. Yeah, Ember is driving, it's okay. So, Ana Beatriz, select someone, please. Elige alguien, select someone, please. Eh... Ito, ito, ito. Loida Eunice. Okay, Eunice, who is your pair? Teacher, sorry. Ayer me salí porque me sentí, me dormí, me dormí, quizás me salí, porque ya había 
Sin esta inactividad. Ok, so you, you didn't finish. No, termina, no terminaste. No. Okay, no, 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 no me reuní en ese. Ah, ok. Sí, vi que como dos personas se salieron en la última actividad. Ok. Uh, let's see. So, Loida, select someone, please. Elige a alguien. Select someone, please. Mm, uh, Néstor. Néstor. Ok, Néstor. Oh my God, it's been so hard to find someone. So, Néstor, uh, Néstor, is Néstor connected? Creo que se ha ido de ahí de la cámara, Néstor, ahorita. Tengo problemas porque voy en una zona un poquito complicada. Ah, ok. So, I will, I will choose one pair then. Entonces, yo elegiré una pareja. All right, Edgar. Teacher con María Peñata. Ok, María. So, María is present. Are you ready, Edgar and María? Ok. <laughs> Okay. Uh, hi, Edgar. Come to super department. Hello, Edgar. I'm here from Cusco. Would like to report a problem with a product. Uh, what is the problem, Miss Maria? I have a trouble with the gloves. With the gloves. Okay. Uh, what is the problem with the gloves? The gloves don't don't have the same color. Let, let me check if I have one in the Yeah. Can you send me? Next week? Uh, yes, all right. Thank you. See you next week. Okay, bye bye, Maria. Bye, God. Oh my God, I like the way you personalize <laughs> the conversation. So you were speaking about gloves, right? Your conversation was about gloves. Yes, gloves. All right, very good. Thank you very much. Maybe in the last part, um, in the part, in the part where you say, you can send me next week. Maybe you can say, can you send them? Can you send them next week? El objeto, el object pronoun, them. Refiriéndose a los guantes. Can you send them next week? Puedes enviarlos la próxima semana, okay? All right, the rest is okay. So thank you, that's excellent. Thank you, Edgar and Maria Piñate. So uh, we have Nestor connected. Nestor, are you ready with the conversation? Good evening. Hello, good evening. Are you ready with the conversation? Uh, I have a problem with the, my computer. Ah, okay, okay, no problem, it's okay. on the screen. <laughs> yeah, yeah, it's okay, no problem. Juan Carlos is still in a call. Juan Carlos, are you in the call? That's finished in this ah. moment right now. All right, so are I you ready? ready? All right, perfect. So you are with Jacqueline, right? I ready, I am ready. Okay, Juan Carlos. Yes. <laughs> Jackie. Yes. Está regañando. Ya. Que va a ser sonar el teléfono. Hola. Hoy sí, aquí. Bien. Juan Carlos Rivas, Tech Support. Can I help you? Hola, qué trabajo. Te 
Juan Carlos. Hola. Todo. Juan Carlos, hello. Teacher, I don't. Hola. Hear. I think Jacqueline. I think Jacqueline. Hola, hola, me oyen. Hi, Jacqueline. Hoy sí, hoy sí. A los dos los oímos bien. Dulces. <laughs> no dulce, pero sí claro. <laughs> Negativo. Dulce, Oye, pero pues, algo. Ok. Ok, vaya, comencemos, Jacqueline. Vaya, usted empieza, don Juan. Eh, Juan Carlos Rivas, Texto Pop. Hello, Juan Carlos. This is Jacqueline Garcia from Customer Service. I, I would like to report a problem with Jim. What is the problem, Mrs. Garcia? It doesn't seem to be working in this not dry. Is there a message in the control panel? Yes, it said, if I see, I would like to see tomorrow, check it. I need to talk with the department logistic. I will be confirming. Okay, I back to call. Good okay. night. Good night. All right, thank you. That's excellent. Oh my God, what a conversation. So uh, thank you, uh, yeah. Juan Carlos and Jacqueline. Good. And just one, one can you repeat the last part, Juan Carlos, please? Se lo he entrecortado, teacher. Se lo he entrecortado, teacher. Y, y Juan Carlos como que se quedó paralizado. Sí, me quedé así. Que repita la última parte, le dijo. Juan Carlos. Juan Carlos. Ajá. Juan Carlos, can you repeat the last part, please? Rosen. Eh, ah, I need to talk with the department in logistic. Logistic no, department, no. excuse me. Okay, no, the last part, la última. Okay, eh, good night, le dije. A back call, something like this. Algo así, back call. Ah, eh, la volveré a llamar. A back call. Ah, okay, okay, that part, esa parte. Uh, you have to say, I will call you back. I will call you back. Back. Okay, uh -huh. okay. call you back. Primero va a call you back. I will call you back, okay? Okay. All right, okay, thank you very much. All right, let's listen to another participation. Uh, let's see. Uh-huh, Jack, no, Gloribel was not present yesterday. Arnulfo, who is your pair, Arnulfo? Mr. Gabarrete. Okay, are you ready? Okay. Okay. Yes, I'm ready. Hello, I am Oscar Villatoro, IT department. Can I help you? Hello, Oscar. I am Mr. Gabarrete from Administration, Administration General, Geren, pardon, Gerenci. I would like to report Haiso Aguiglatum. What is the problem, Mr. Gabarrete? It does not. She to be working the laptop is allowed. Is there a message in the laptop? Yes, yes it is. She is a software message you need technical support. I would like you to consult to check it uh, in my I see. I be there right now. Okay. Only. Finish. Excellent, excellent conversation, uh, Oscar and Nelson. Thank you very much. So uh, basically, the problem is with the laptop, right? Arnulfo? Yes. Yes, yes. Okay, thank you, Mr. Gavarrete. Thank you very much for your conversation. Thank you. <clears throat> Okay, let's see who didn't do it. Jocelyn, Joanna, who is your pair, Jocelyn, Joanna? 
eh, Ember y Ana Beatriz, pero creo que oh, Ember, yeah. como él yeah. es el, el soporte técnico y nosotros somos las del problema, entonces. It's, it's okay, don't worry. <ríe> que... You will do it at the end. Lo van a hacer al final ustedes para que no se salgan, okay? You will do it at the end. All right, let's see. Um, Sarai, who is your pair, Sarai? Ay, sí. It's. Oh, Sarai. Ay, yes, <laughs> Sí, Richard, qué malo. Hola. Hola, Sarai. Es Néstor. Es Néstor. Oh, Néstor. Néstor, do you still have problems? ¿Aún tienes problemas, Néstor? No. Are you ready? I reset, yeah. Ok, perfecto. Ok, so let's listen to Néstor and Sarai. Nestor Ramirez, IT Department. Hello, Nestor. This is Hazel Renderos from Administrative Offices. I would like to report a problem with my laptop. What is the problem, Mrs. Renderos? The screen doesn't seem to be working because it's black. Do you receive the device? Yes, but it doesn't turn on. I believe the screen is ringing. I see. I'll be there right now. Hurry up. I have to deliver a report. Go. Finish. Oh, nice. Thank you very much. I'm sorry for you, Sarai. You have to deliver the report. <laughs> <laughs> yes. I'm, so, I'm sorry for you. And my computer you. is ringing. <laughs> yeah, and your computer, your computer, your computer is broken, basically. All right, I'm sorry about that. I'm really sorry about that. I'm really sorry about that. Okay, uh, very good. So let's let's carry on. So I guess nobody is missing, right? Creo que ya todos missing. Ah, Gloribel, sorry. Gloribel saying is saying that. Gloribel, do you have the conversation? Hi, Gloribel. Yes. Yes. Okay. Uh, will you present alone or vas a presentar sola o cómo vas a hacer? No. Alone. All right. Very good. Adelante. Let's listen to Glory Bell. Lucas. Lucas Sanchez, IT Department. Jacqueline. Hello, Lucas. This is Jacqueline Rivas from Administrative Assistant. I would like to report a problem with December. Lucas. What is the problem, Miss Rivas? Jacqueline, it doesn't seem to be connected. And does it give access to the system? Lucas, is there a message in the server? Jacqueline, no, there is. I would like you to connect on my computer some to review it. Lucas, that's okay. I connect right now. Thank you. Thank you very much, Glory Bell. Thank you for your conversation and thank you everybody for your participations. I, I just want to, to congratulate Jacqueline Glory Bell specifically. Okay. I want to say congratulations to Jacqueline Glory Bell because she didn't get connected yesterday. A pesar de que no se conectó ayer, Glory Bell hizo la conversación. She has the conversation. Okay. So, creo que todos deberíamos seguir el ejemplo, ¿verdad? De, de, de Jacqueline, ¿ok? Hello. Y Jacqueline quedó congelada. I think it's my, I think it's my internet. Creo que es mi internet. I think it's my internet. Can you hear me now? Ahorita me escuchan, más o menos. Se le escucha cortado. Oh my God, my internet. Cortado. Sí, 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 sí. I'm sorry, everyone. Uh, I am having problems with my internet. I'm sorry about that. I'm, I am having some problems with my internet. Okay. So, but can you hear me now? Ahora sí me escuchan. Yes. Yes. All right. Thank you very much. All right. Yes. So, yes. yes. Yes, I was saying, estaba diciendo que 
El, el caso de Gloria Bell, que, que, que deberíamos todos, deberíamos seguir el ejemplo de ella, por supuesto, ¿verdad? Que a pesar de que ayer no se conectó, tiene su conversación. She worked, ¿ok? In her conversation. Ella hizo su conversación, ¿ok? Muy bien. So, thank you, Gloria Bell. Congratulations. Thank you very much. All right. So, I guess Jacqueline was the last. Creo que ella era la última, ¿verdad? I think she was the last. Or, are we missing anybody? ¿No falta alguien? No. The idea is that everybody presents this part. Okay, so, but if we have nobody else, let's continue. Okay, listen. Um, in, the next, in the next part, we have requests and offers. What is a request? ¿Qué es un, una request? What is a request? Any idea? Solicitud. Solicitud, that's right. A request is solicitud. An offer? What is offer? No se le escucha, teacher. Ah, uh, yes. What is offer? Hello? No se le escucha, teacher. Ahora, now, oh my God. Hello? Ofrecer. Ah, offer is ofrecer, very good. Offer is... Hello, ahora sí se escucha. Okay, offer is ofrecer. Offer, offer ofrecer. is ofrecer, very good. So, we have, the topic is offer and requests. Ofertas y solicitudes. And for this, we are using would like to. Vamos a usar would like to. Would like to. Okay, for example, I can say, I would like to report a problem. I would like to report a problem. So, ese would, ese would, en español hace la finalización ia, ia. I would like, me gustaría. I would like to report a problem. Me gustaría reportar un problema. I would like to report a problem. And we have the short form. Y tenemos también una forma corta, a short form, but it's the same, es lo mismo. So I can say, podría decir, he'd like to meet with the new employees tonight. He'd like, a él le gustaría, all right? He'd like to meet, le gustaría reunirse, okay? He'd like to meet the new employees tonight, okay? Now we have plurals. So we can use this with all pronouns. Podemos usar esto con cualquier sujeto, with any subject, okay? So I have this. They would like to speak to a supervisor. They would like to speak. Le gustaría a ellos, right? O a ellas. Le gustaría hablar. Speak to a supervisor. Yeah. And finally, y finalmente, we'd like to ship this container tomorrow. We'd like to, no gustaría, Enviar. We'd like to ship this container tomorrow. So basically, este would like to, normalmente es para requests and offers, okay? And what is the structure? ¿Cuál es la estructura que usamos entonces? What is the, the structure we use? So basically, básicamente, basically, la estructura que usamos es la siguiente. Let me, let me minimize. La estructura que usamos es la siguiente. So first, primero usamos el subject. Luego usamos el... Let me change the color. Solo voy a cambiar el color. Primero usamos el subject. ¿Qué usamos después en esta fórmula? A. Ah, el. Would. Like. To. Would like to. ¿Qué usamos después? Un verb. Un verbo. And finally, we can use a... A complement. Podemos usar un, un complemento. We can use a complement. A complement, okay? Example, por ejemplo, for example, I could say, yo podría decir, I could say, I would, okay, I would like to, um, I would like to send, for example, I would like to send uh, some some emails. 
I would like to send some emails, for example. Me gustaría enviar algunos correos. I would like to send some emails, all right? So, would like to significa me gustaría. All right, so that's the structure. Esa es la estructura que seguimos. I could say, también podría decir, I could say, um, I would like to report a problem, for example. O tal vez podría ser, I would like to speak with the manager. I would like to speak with the manager. All right? Now listen. Ahora escuchen. Now, now listen. To make an offer... La puedo poner un ratitito. Yes. Por favor. Yes, of course. Por supuesto. Of course. Ahí está. There you go. Esa es la estructura que seguimos. That's the structure we follow. Okay? Subject. Would like to. Verb and complement. Esa es la estructura que seguimos. That's the structure we follow. Okay? Maria? Is okay? Estamos? Yeah, it's okay. Thank All right, you. Very good. Very good. Now listen. Uh, for, for this, for this, I use I would like to, you would like to, we would like to, he would like to, or she would like to. Okay? También podemos usar la forma corta. Okay? We can use the short form. Y diría, she'd like to, I'd like to, they'd like to, ¿ok? Con, con el pronombre, el apóstrofe y la letra D, representando el would. I would like to, I'd like to, they would like to, they'd like to, ¿all right? Yes, this is for requests, common. Y esto es mayormente para solicitudes, for requests, ¿ok? But what about offers? Que hay de um, when we offer something para ofrecer algo. Ah, we will change. Vamos a cambiar entonces. We will change. And we will say, y entonces diremos, would, would you, would you like to, for example, in a restaurant, en un restaurante, you say, would you like to order? ¿Te gustaría ordenar? Would you like to order? Yeah. And we have an offer. Y tenemos una oferta. We have an, an offer. All right. Would you like to order? We have an, an offer. Yes. Or maybe you can say, o tal vez podríamos decir, um, would you like, would you like uh, to, to drink, to drink uh, coffee, for example, is an offer. Would you like to drink coffee? Te gustaría, sorry, te gustaría tomar café? Would you like to drink coffee? It's an offer. So para la offer, primero va el good y después va el subject. Okay, cambia la estructura. Yeah. Okay, so do you have any question about this? Do you have any question about this topic? Or it's clear, estamos bien, it's clear. Tichero. Yeah. Y en el caso de esa, de esa parte, es, ¿tiene futuro, pasado, presente, o es lo mismo? Uh, here we don't even know in what tense we are talking about, okay? Uh, maybe if you can put, um, you can add a time expression. Le podríamos agregar una expresión de tiempo. En este caso que le estamos, estamos estudiando este word, Sería más bien futuro, ¿ok? But you have to put a future expression, pero deberíamos poner una expresión en futuro. For example, you can say, I would like to finish the report tomorrow. I would like to finish the report tomorrow. Ah, you are saying tomorrow. Me gustaría terminar el reporte mañana. I would like to finish the report tomorrow. Ese tomorrow... Estoy hablando de que me gustaría terminarlo, pero no específicamente estoy hablando en, en futuro. Solo estoy diciendo que me gustaría. Is a like a supposition, ¿ok? Yes, Amber. Estamos. Hi, Amber. Ok. All right. So, um, so this is not specifically for future or for past, porque si yo le digo a alguien in a restaurant, um, would you like to drink tea? Easy in the moment, right? You are speaking like, yes, I would. Okay, uh, I would like to order tea, all right, or coffee. Yeah, so it's 
is maybe with a little like a future purpose. Es más, más o menos con un propósito en futuro, pero no es como a largo plazo a veces. It's not long term sometimes, okay? Just, uh, I think it's enough to know that in Spanish, the ending of would is ia. El, la finalización de would es ia en español, me gustaría. Okay? I would go, iría. I would listen, escucharía. All right, so that's the, the, the translation for this. Esa es la traducción para eso. Pero ahorita nos enfocamos solamente en I would like to, all right? For requests and offers. All right, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Do you have any other question? No, everything okay? All right. Now, it's your turn to practice. It's your turn to practice. So listen, um, since we need to put this topic in practice, I want you to write four, okay? Quickly, I want you to write four examples, okay? For offers or requests, no problem. For offers or requests, no problem. So, but please write four examples in this moment. Try to use different verbs. Traten de usar diferentes verbos. Pero el would like to siempre lo lleva. El would like to siempre lo lleva. Or would you like to, okay? Yes? All right, so let's write four examples. Escribamos entonces cuatro ejemplos. Four examples, right now. I give you like four minutes. Le doy alrededor de tres o cuatro minutos. Three or four minutes. Go ahead. Adelante. Teacher, sorry. Yeah, yeah. yeah tell will me. you, will you can repeat the, the, instruction? the instruction because my. Yeah, it's okay. Uh, basically, Eunice, you need to write for examples using would like to. You need to write okay. for examples using would like to. Okay, like I would like to okay. report a problem. I would like to talk to the manager. I don't know. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. As I said, you can use questions too. You can say, would you like, would you like to drink juice, for example? Yes. Would you? Or would you like to speak with the manager? Yes. It's an offer. Just try to follow the structure, okay? Traten de seguir la estructura. Try to follow the structure I gave you. Only for examples, okay? Solo cuatro ejemplos, only for examples. If you have time to write more examples, no problem.
I can see Mr. Gavarrete finished. Thank you very much, Mr. Gavarrete, for raising your hand. Oh, Eunice too. Ah, se les había olvidado levantar la mano. Era. <laughs> All right, thank you very much. Jocelyn finished too, and yeah. And Jacqueline too, right? Thank you very much. Oh, I see many hands raised right now. <laughs> All right, Jacqueline Gloria will finish too, Juan Carlos. Okay, very good. So let's see, one more minute, un minuto más, one more minute. And we continue. Okay, let's see. Uh, okay, let, let's see what you have. All right, so uh, please just read two examples, okay? From the examples you have, I will choose uh, some, particip some participants and please give only two examples, okay? From the examples you have. So let's listen to, okay, let's listen to some volunteers. Volunteers, only two examples. Solo van a leer dos ejemplos. Only read two examples. So do I have volunteers? Tengo voluntarios? Okay, let's see Maria and then Eunice. Maria? Um, she would like to send the order. Excellent. She would like to send the order. The, another the, example. The order. She would like to go to the office. Excellent. She, she would like, would to, go like to, to go to the You say good, she, the pronunciation, good. She would, would, good. would, would. Would, would okay she would like to go to the office okay thank you maria that's excellent thank you very much all right al final le vamos a dar los thumbs up a todos de una vez okay so thank you maria peñate and uh, now let's listen to eunice i think eunice raised wants to participate eunice okay um i would like to introduce the meet tomorrow yes i will no i would like to speak to the teacher bernardo all right, perfect. So now, now you are speaking no. with teacher Bernardo. Ah, bueno. <laughs> yes, now you are speaking with teacher <laughs> Bernardo in this moment. <laughs> True. <laughs> so yes, uh, the other moment I will talk with you. <laughs> in another moment, okay. <laughs> um, she will, you like, no, she will like, to send, no, I, she will like to go with us to Paris. Okay, very good, that's excellent. I like your examples, very good. Thank you, Eunice. Any other uh, volunteer? Algún otro voluntario? Any other volunteer? Okay, Jocelyn, Joanna. Okay, Ellie would like to drink a water? Yeah. Go would you like to watch a movie? Yes, excellent. I like your examples. Thank you very much, Jocelyn Joanna. I think Jacqueline Garcia, did you raise your hand? Levantaste tu mano, Jacqueline Garcia? Yes? No, pero... Oh, okay. I'm sorry. Pero... Yeah, yeah. <laughs> Yo puse, I would like to play soccer tomorrow. Oh, me too. Mm -hmm. uh, what do you like to run with me? Okay, perfect. I can see you are a sports woman, Jacqueline. Veo que es una chica de deportes. I can see you are a sports woman. <laughs> Cuando era joven. <laughs> ah, you say when I was younger. Cuando era joven. When I was younger. When I was younger. Younger. Very good. Thank you, Jacqueline. Thank you very much. So, do we have more volunteers? Tenemos más voluntarios? Esta vez no voy a elegir a nadie, yo. 
I won't choose anybody. Just, I will select only volunteers, solo volunteers, only volunteers. So do we have more volunteers? Okay, Ana Beatriz. And Oscar, afterwards. Uh, she, will, she won't like to finish the timing reports. When the light to close the other tomorrow. Excellent. Thank you very much. Thank you, Ana Beatriz. Oscar? Yes. I would like to stay in the beach. <laughs> nice. Me too. <laughs> would you like a vacation next summer? Definitely. <laughs> okay. Thank you, Oscar. Very good. Good examples. Excellent. Okay, so do we have, ah, Nelson wants to participate and Juan Carlos. Okay, so Nelson first and second me, Juan Carlos. Okay. Uh, I would like to eat a Chinese food. Okay. Uh, I would like to study me medicine. 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 Yes. Oh, nice. Oh, let me yes. see. Yeah. You look like a doctor. <laughs> oh, yeah. <laughs> yeah. Okay. Thank you, Mr. Cabarrete. Thank you very much. Juan Carlos, it's your turn. I would like to buy a cell phone. You would like and to buy a new what, cell phone. Yeah. And what would you like to receive on Mother's Day? Oh, li listen to this question. Thank you, Juan Carlos. Listen to this question. Juan Carlos not only said, would you like? Le agregó what? And that's important. Ya no estamos como extendiendo un poquito más. And that's very good. Eso está muy bien. What would you like, dijo él? What would you like to receive for Mother's Day? Okay. ¿Qué te gustaría recibir para el Día de la Madre? What would you like? And that's possible. Eso está bien. It's an offer, right? It's an offer. Thank you, Juan Carlos. Okay, so any other volunteer? Otro voluntario? Do we have any other volunteer? Volunteer sala one, volunteer sala two, volunteer sala three, so no more volunteers. Okay, all right, no problem, it's okay. Thank you very much for your participations and please everybody, let's give participants thumbs up. Demos le thumbs up a los que participaron. Let's give them thumbs up. Let's give them thumbs up. Thank you for your participations, okay? Personally, I appreciate your participations, okay? When you participate, it tells me or that lets me know that you understand the topic and that's important for me, okay? So thank you for your participation. Thank you very much. All right, now listen. Um, I, I have a question for you. Good, okay? So we are studying the use of good. Good. The question for you is, can we use would in negative? Can we use would in negative? Is it possible? Es posible? Negative. Yes, would in negative. Is it possible? Is it possible? Es posible? Yo creo que se puede. Yes, 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 definitely. Por supuesto, definitely. So what is the negative? ¿Cómo lo usamos en negativo entonces? How do we use it in negative? We can say... I will not. Will not. Uh -huh. We can say would not, or the short form, o la forma corta que podría ser wouldn't. 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 Okay? Would not or wouldn't. O podría ser la forma contratada también. Okay? Like this, for example. Aquí puede ir un pronombre, right? Any pronoun. Aquí puede ir cualquier pronombre. I not or should not, all right? O podría ser I would not or I wouldn't, okay? Yeah, it's possible to use the negative. Es posible usar el negativo. For example, you can say, no, no, sir. You are in a restaurant. Imagínense que está en un restaurante. You are in a restaurant. And you can say, um, imagine that the... The waiter, the wait, the waiter is coming. El mesero se acerca y, te pregun y les pregunta, are you ready to order? Are you ready to order? And you say, no, sir. I wouldn't like to order yet. I wouldn't. No me gustaría ordenar aún. Okay, I wouldn't like to order yet. That's possible. Okay. 
Or maybe you can say, ah, I wouldn't like to, to check email. I wouldn't like to check email. Or in my case, I could say, I wouldn't like to go to a school tomorrow. I wouldn't like to go to a school tomorrow. It's only one example. I love going to a school, okay? It's Teacher, only one example. Yeah? Uh, una consulta. Y ese, esa palabra would siempre tiene que ir acompañada de like. Yeah, in this, in, in this case, yes. En este caso que le estamos usando, sí. Pero en otros casos, no necesariamente. Not necessarily. But in this specific Pero case... Pero en este caso... Ne... Yes, Mr. Cabrete. En este caso de negativa, siempre solo va el goal o el goal like. Siempre vamos con el like to. I wouldn't like to go to a school. I wouldn't like to go to work tomorrow, for example. I wouldn't like to... And then you say that you use the verb you want to use. Usamos el verbo que queremos usar. Eh, uh, em teacher. Ember. Okay. Ember and then Jocelyn. Perdón. Teacher, eh, y en ese, en ese caso, vaya, si no usamos el like, ¿qué, otro, ¿qué otra palabra podríamos usar? O sea, ¿qué tipo de palabras son las que se pueden usar junto con el word? Ok, nice, nice question. So listen, listen, Ember. Uh, for offer and, and request, we have to use like to. Vamos a usar el like to, ¿ok? Would like to. Pero si lo estamos usando con otros propósitos, se podría usar diferente, se podría usar otro verbo. I don't know, no sé, voy a hacer la pregunta en general because this is not the topic right now porque no es el tema ahorita, but, but it's possible, ¿ok? How many of you, ¿quiénes han estudiado inglés antes? Who has studied English before? ¿Quiénes han estudiado inglés antes? Ok, uh, Jacqueline, uh, García, no, Néstor. Ok, many, right? Many of you. Ok, question for the ones who studied English before. Did you ever study the conditionals? ¿Alguna vez estudiaron este tema que se llama los conditionals? ¿De los que están acá? No, teacher. Ni había no. oído de eso. I don't remember. You don't remember. I don't remember too. You don't remember. Ok, a conditional... I say this, digo esto porque el would también se usa en los conditionals. As I said, como dije, no es el tema ahorita, pero como Ember quiere saber, así que le voy a explicar. I will explain you, okay, a little. Listen, uh, in the conditionals, you use, usamos, you use, I will share the, the word, le voy a compartir la pizarra, okay. Usamos la palabra if. If makes a condition. Este if makes a condition, hace una condición. It makes a condition. For example, You say, if, if I studied, este verbo va en pasado, if I studied hard, si yo estudiara duro, if I studied hard, I would, ah, aquí tenemos el would con otro propósito, ya no vamos a decir like to, voy a decir I would get, I would get a good job, for example, a good Job. So what does the sentence mean? ¿Qué significa esta oración? Si yo estudiara duro, conseguiría un buen trabajo. If I studied hard, I would get a good job. Aquí el would ya puede ir con cualquier verbo. Remember? And everybody. Y para todos. Ah, pero aquí ya es un tema diferente. Estamos usando lo que son los, este tema que se llama los conditionals. ¿Ok? Los conditionals. Yes. No me voy a meter mucho en ese tema. So, solo es para que quede claro de que sí lo podemos usar con otro purpose. We can use would okay. with other verbs, okay? Yes, Amber. Do I answer your question, Amber? Hi, Amber. Teacher, sería es futuro. Sorry. Estudiar sería futuro. Is in past. Study. Is in past. Es en pasado. The, the thing is that this is like a supposition. Este es como, esto no es algo real. Se, de hecho, este, esta, clase de tiempo, esta clase de tiempo verbal se llama um, real inconditional. Unreal inconditional. Hey, teacher. Thank you. Incondicional Thank you. y real. O sea que no es algo real. Es como una condición. It's like a condition. Okay? Y es irreal. It's not real. Okay? It's not future. It's not, I, I will only say that it's unreal. Solo diré que es, es algo irreal. ¿Ok? Por eso tenemos if, si. It's like when I say in Spanish, si tuviera, dinero, y si tuviera dinero, iría. 
o viajaría sí, por el mundo. Si las se cumplieran, entonces se podría. Yes, exactly. Go go, go to be a smile. Sorry, Eunice. Ay, Eunice. Yo tenía una camisa que era bien romántica. Decía, if you will read my meat, you doesn't want to be a smile. Ah, oh, so it's related to the condition. Okay, ahí está relacionado con el condition, con el conditional. All right. Thank you very much. All right. So, ah, no, no, no me voy a meter mucho en eso porque ese tema solo es para que entiendan que sí se usa con otros propósitos el web. Yes. I have a question. Yes, Jocelyn, tell me. Eh, vaya, mi pregunta es, ¿cómo sería la estructura entonces en, en los negativos para offer y para, re, para request? En general. Request. Huh? Maybe for ajá, offer. En ajá, tal vez para offer no, no sería como muy apropiado porque sería difícil hacer una pregunta en negativo. Ok, but it's possible, pero es posible. Ok. Por ejemplo, sería, sería raro decir, wouldn't, wouldn't you like some tea? ¿No te gustaría algo de té? En español lo usamos normalmente, ¿verdad? En las preguntas negativas, but not in English, pero en inglés no son comunes. They're not common in English. ¿Ok? So maybe, maybe you can use it in sentences only. Tal vez lo podríamos usar solamente en oraciones. Like, I wouldn't like to go to work. The example I gave. No me gustaría ir a trabajar mañana. But I have to go. Pero, but anyways, I have to go. Pero de todas formas, tengo que ir. Okay, so it's only like, oh my God, it's something I would like to, but it's not possible. Okay, yeah. En este caso del negativo, in this case of the, of the negative. Yeah. Okay, very good. Um, now, I guess we spent too much time in this. All right, but, but anyways, but it's important to discuss these, these things, okay? Very good. So it's 9.4 already. Uh, what time is it? ¿Qué hora es? Oh, 9.4. Las 9 y 4. Les pasaré asistencia antes de que vayan al receso, ¿ok? I will pass the attendance before you go to the break. Después del, después del receso, mayormente ustedes van a trabajar. So you will work after the break, ¿ok? Tenemos una actividad muy interesante, así que no se me vayan a desconectar. Se está pensando en desconectarse. ¿Ok? So please stay. All right, let's see. Um, oh, let me see, I have the wrong list. Okay, Ana Abigail. I'm here. All right, thank you. Ana Beatriz. Present. Ember. I'm here. Yeah, it's okay, Ember. Edgar. Here. All right, uh, Sarai. I'm here. Jacqueline. Lisette. I'm here. All I'm right. Here. Juan Carlos. I'm here. Right, thank you. Eunice. Eunice. I'm here, teacher. All right, Maria Elena. I'm here. Mauricio. Mauricio. Mauricio is connected. No. Eso no hizo Mauricio. Present. Ah, okay, present. He's a present. All right. I'm sorry. Okay, Nelson. I'm here. Nestor. I'm here. Oscar Arnulfo. I'm here. Wendy Natalie. Jacqueline Gloribel. Present. Jocelyn Joano. I'm here. Okay, perfect. That's very good. So please, in this moment, let's take the two minutes break. Tomemos el receso de dos minutos. Dos minutos, por favor. Only two minutes, okay? So please, let's go to the break. Vamos al receso. Two minutes, dos minutos.
15 seconds, 15 segundos, 15 seconds. Five seconds, cinco segundos, five seconds. Okay, time is over. Se acabó el tiempo. Time is over. So let's carry on. Continuemos entonces. Let's continue. Okay. Okay, can you hear me? ¿Me escuchan? Yeah. yeah. Yes. 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 Alright, just give me a moment. How and Cleo. Just give me a moment here. Just give me a moment, please. Yeah. Okay. Okay, everyone. So listen, uh, for, for this next part, you will have the chance to work in groups, okay? You will be working. Solo ustedes van a estar trabajando. You will be working in groups, okay? So listen, for activity number one, for activity number one, we will work in groups of three, okay? We will work in groups of three. And for this activity, you need to, necesitan, you need to, let me go here and let me share. So for this activity, you need to go to page um, 44. Vamos a ir a la página 44. You need to go to page 44. And on page 44, you have a reading. Tienen una lectura, you have a reading. Uh, this reading, okay, is here. It has color, resolution, speed, and memory. I think it's about printers, okay? So listen, uh, in your groups, you will read the, the lecture. Van a leer la lectura. You will read the, the lecture. And you will answer the five questions here. Van a responder estas cinco preguntas. Question number one is, why is the color important for some users? What does DPI stand for? Stand for is like, significa, stand for, okay? What does DPI stand for? ¿Qué significa DPI? What does DPI, DPI stand for? Question number three. Why are color printers more expensive? Number four. What is something important for someone who prints a lot? Es algo importante para alguien que imprime bastante, okay? And finally, in number five, what is the amount of memory that most printers come with? ¿Cuál es la cantidad de memoria con la que vienen la mayoría de impresoras? What is the amount of memory that most printers come with? So please, let's go to the groups. Go to page 44. Vayan a la página 44 and... Answer the questions. Y vamos a contestar las preguntas, okay? And you answer the questions. Page 44, página 44. So, um, is it clear? ¿Estamos claros qué van a hacer? Is it clear what you have to do? Yeah? So, read and answer the questions, okay? So, let's go to work. Vamos a trabajar entonces. Let's go to work.
ink card 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 algo así card. one color right card grace one color and on black ink that need to be replaced after a certain number of page user who, who don't have a specific specific need the four color and who print a lot of page will find a black and white printer she ship 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 shipper to operate shipper to operate to operate to operate okay entonces la pregunta es Why is color important for some user? Um, black and white? No, dice, ¿por qué el color es tan importante para los usuarios? Ah. Sí, yes, teacher. Sí. Yes, that's right. Entonces, entonces dice, al principio creo que está la respuesta, dice... The print page for presentation or match. Uh -huh. Another page where color It's is important for user. Aquí dice, ve. Color okay. is okay. important for, for user who need to print the uh -huh. page for presentation. Ajá, uh -huh. esa sería la respuesta. Exactly. Exact. Uh -huh. For presentation. Uh -huh. Sería entonces... Donde el color es parte de la información, la gráfica, un ejemplo. Ajá, cabal, los mapas. Los mapas uh. de los Ok. Importante. Bueno, vamos a subrayar y le vamos a poner uno. Uh, sorry, when the question is why, you need to answer with because, ok? If the question is why is color important for some users, so in the answer, en la respuesta vamos a decir because... Because who? Because. ¿Por qué? Okay, because. Because it's important. Yeah. Uh, because who, who needs for... to print page for presentation? Ah, exactly. Because it's important to print pages for presentations or maps. Uh -huh. That's the answer. Esa es la respuesta. That's the answer. Because okay. it's important to print pages for presentations or maps. Or maps. Or maps, exactly. Repeat, please. <laughs> Because it's important to print page for a presentation or map. Or maps. Thank uh -huh. you. Y sería también, también agregar lo de other for the page where color is part. Mm, if you want to, uh -huh. if you want to, si quieren. Sí, podemos. Yes, podemos. it's part of the answer. Es parte de la respuesta. It's part of the answer. Okay. Yeah. Um, oh, dear. Yeah. Where color is part of the information. Information. Okay. Se nos unió Mauricio, le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Mauricio. Hola, hola. El último que se conecta es el que lee. <risa> ah, <bueno. risa> vamos de... por resolución. Resolución. O mapas y otras páginas. Cuando el color es parte importante de la información. O cuando el color es parte de la información. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Porque lo demás habla de las especificaciones de cada impresora. Uh -huh. ¿Cómo sería la respuesta entonces? Because. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Vamos cerca ya, ya comenzó y sigue.
Because they need. Eh, ¿Por qué dice? ¿Por qué el color es importante para algunos usuarios? Because they need to print page for presentation or maps. And other page with color is part of the information. That's correct. Nice. Very good. Oh my God, you're very smart. Very good. So write the answers, please. Escriban las respuestas. Write the answers, please. Okay. Yeah. Ana Beatriz. Uh, Revolution. Yeah, this printer. Mm -hmm. What does it be used for? It's a real... I don't know. What is that? Becomes. <laughs> Como que es importante, menos importante. Y no es cara si la impresora imprime solamente de 3 a 6 eh, páginas por minuto, o algo así, o impresiones por minuto. La impresión de colores es más lenta, es más cara imprimir si es más rápida. Entonces, vamos a dar respuesta diciendo... Why are the color printer more expensive? Because it's much faster. Right? Ahí está. Ahorita, ajá. Uh -huh. Because, uh -huh. Because it's much faster. Creo que eso es verdad. Pero si alguien tiene otra, otra cosa, también digamos por qué. Pero no sería solo because it's important. It's much, because it's much faster. In which, in which question are you? In which question? In which number question? three, why are color printers more expensive? Why are color printers more expensive? All right. What, what is the answer you have? Because it's much faster. Mm -hmm. It's okay. Or I don't understand, teacher. Lo entiendo. Entiendo, creo que entiendo en español, pero no doy respuesta a eso. Ok. It says in resolution, it's the answer, right? Most, ex most expensive printers mm. provide sufficient resolution for most purposes. Speed. If you do much painting, the speed of... Mm -hmm, let me see. Es que está hablando en el... No. Yes. Ajá. Uh -huh. All right. Es que como que opera, dice, ¿qué significa in, in cartridge? No sé cómo se dice eso. In, ajá, in cartridges, cartucho de tinta. In, cartucho de tinta, in cartridges. Por ahí va la respuesta. Era, ¿verdad? Yes. No entendí, no sé, no entendí de qué. Es que yo había entendido como que si, como que si tuvieras la necesidad o, o ocupar, este, más resolución. que si te acabas la tinta, ajá, y como que, 
es más caro el, 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 el cartucho de colores que el blanco y negro yes, o algo así. Yes, yes, Jacqueline, you are right. Basically, the answer is on line number three, en la línea número tres de color. Line number three of color. Donde dice color, line number three, la línea número tres. Color print. Ajá, color printers are more color expensive. Are more expensive. Ajá, to operate since they to use... The... They use two ink cartridges. Okay, usan dos cartuchos de tinta. They use two ink cartridges. That's why they are more expensive. Por eso que son más caros. Mm -hmm. No, pero no, pero es que acá no está preguntando cuáles son los más caros, sino que por qué la tinta de color es más cara. Ok, let me see. Vamos por a eso, ver. Pero es porque ahí mismo dice que la número de la, la, la tres dos cartuchos. Dice, dice, Why are the color print more expensive? No, dice. Es Ajá. Why are color? ¿Por qué el color, la tinta de color es más cara? Because have two ink cartridges. Ajá, exactly. Because, uh -huh, because they use, because it's in plural, right? So the answer would be uh -huh. because they use two ink cartridges. Esa sería la respuesta porque usan dos cartuchos de tinta. They use two ink cartridges. Y se vuelve cara porque necesitan ser reemplazados cada cierto, a cada cierto número de páginas. Ajá. That's why they become more expensive. Entonces, because. Ajá. Y, y esto es tan complejo porque ah. Reading, reading is complex, Eunice. Reading comprehension is complex. No. <laughs> Porque acá en la número dos, what does DPI stand for? Entonces, eh, la respuesta que pensábamos o que considerábamos más o menos es que eh, what does DPI stand for? La pregunta es que para qué sirve DPS, ¿verdad? No, 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 no. no no, ¿qué significa? Esa, esas, uh, esas siglas, uh, siglas, ah, siglas, okay. se les dice en español. Ajá, ¿qué, si, qué, bien, ¿qué significan esas dudar. siglas? Ajá. ¿Qué significan inch. esas siglas? Inch. Dots per Dots inch. Per inch. Dots exactly, per inch. that's the answer. Esa es la respuesta. Ok, ok. Ah, pues sí. Yeah. Ah, pues sí, estaba bien después de ella. <laughs> Don't hesitate no, too much. No duden no, mucho. Entonces, no lo sería because... Perdón, perdón. Entonces la dos sería. Creo que la respuesta de la tres sería color premiers are more expensive to operate signs. They use two ink cartridge, one color and one black ink. ¿En dónde está eso? en color en el primero en la uno dos, en la tercera a partir de la tercera línea ahí dice ahí dice la impresión a color es más cara porque opera usando dos cartuchos ah. usando dos cartuchos uno de color y uno blanco y negro. Esa sería la respuesta de la tres. Que necesita ser reemplazado después de... Color printers are more expensive. Why are color printers more expensive? Entonces la respuesta sería... Because, because they used to ink cartridge. Only that. Only that, don't, okay. don't call, hello, sorry for the interruption. Don't complicate yourself. Uh, the answer is only that, mm. is that I, because they use two ink cartridges. Eso es todo, porque usan dos cartuchos de tinta, because they use two ink cartridges. Mm -hmm. That's it, solo eso, that's it. When I say they, I am talking about the printers, right? Cuando digo they, 
Estoy hablando de las printers, de las impresoras, because they use two ink cartridges, ¿ok? Two cartridges, ¿ok? La cuatro. Uh, esta estaba al final. Se me ha ido ahorita. Uh, hello. Uh, Eunice. Hello. Hi. Uh, I'm just passing to say that I remember that you lost your private session. Recuerdo que perdiste tu sesión privada, ¿verdad? I remember that. Yes? Uh -huh. uh, today. Yes. I don't have anybody. Ahora no tendría a nadie porque era el turno de Wendy Natalie and she is not connected, right? So, do you want to take that space? ¿Quieres tomar ese espacio? Mm, okay, sure. Mm -hmm. Había pensado dormir, pero mi modo. <laughs> no, no, I mean, it's up to you. Es solo una sugerencia. Es solo una, un request. <laughs> like, would you like to take this space? <laughs> es un request, okay? No, yes, teacher. no estaba preparada como la vez pasada, pero está bien, tengo uh -huh. algunas dudas. I mean, it's not an obligation, no es una obligación, solo es una proposición, it's only a, you know what, okay, it's, yeah. it's only a request, okay? Not today, it's okay. All right, perfect, continue, continue, entonces, continue. Gracias, gracias. Teacher, ¿qué, what does mean become? I don't remember. Become, become, become is, be, become. Um, is llegar a ser. Become Becomes. is llegar a ser. Huh? Llegar a ser. Become. B-E-C-O-M-A-S. Yes. Where is it? ¿Dónde lo tienen eso? Where is that? In resolution, speed or memory? The speed. In... Speed. Ah, okay. So, the speed of the printer becomes important. Yeah. Ajá, la velocidad de la impresora llega a ser importante. Becomes important. Become is llegar a ser. Mm -hmm. Okay. Inexpensive is no muy cara. It's um, inexpensive. Mm -hmm. Yeah, in which line is it? ¿En qué línea está? In, in, in la misma. The same line. The printer becomes important inexpensive. Yes, yes. Inexpensive is no, que no es cara, right? It's inexpensive. Mm -hmm. Yes, you're right. Okay. Okay. Bye. Entonces, no sé si sería entonces eso. la respuesta es que si, ajá, como tú decías, Jackie, que, ¿cómo, cómo dijiste? Tenía que ver así como, if you do, if you do much printing or printing, the speed of the printer becomes important. De ahí decía. Ah, printer, pero, pero, pero. All about básicamente la respuesta es que. No sé este, si era printers, printer. Como la cantidad. The color printing is slower. More expensive printers are much faster. No, esta es, mi amor, estoy en clase. No necesitan ahorita estar con usted. La... Sería... <risa> 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 Uh, we use color import for some user because it's important print pay for pres presentation or maps and other pay where color is part of the information. 
sí, sí, está bien. Okay. Okay. Solo que because is creo que es nada más, vea. No es it's. Ah. Because, because is it. important. Okay. Is. Um, la segunda es what does D DPA stand for? It's it's it the dot part each. Puntos por pulgada, ¿verdad? Eso significa, eh, Oscar. Pues eso me dice aquí el, el que el sabe. El traductor. Ajá. <risa> Dux no, pero eso inch. significa. ¿Sí? Puntos. Sí, es que yo trabajé en una imprenta. Trabajamos ah. con eso. Mm, ok. Puntos okay. por pulgadas. Sí. Ok. Um, and what is it about, um, Edgar? En what is it about? ¿Y a qué se refiere cuando dice punto por pulgada? Ah, eh, los colores. Digamos, hay, hay un medidor como una lupa. Ajá. Entonces, eh, ahí se mide la pulgada y cuando se ve, ahí, ahí se ve por punto. Ajá. Por cada color. Ah, ok, I see. Yeah, yeah, because I know, porque yo sabía que era puntos por pulgada, pero no sabía en sí a qué se refería ese término. That's no, no, pero igual hay como eh, hay CM y K, ¿verdad? Se dividen los colores. Ah, oh, sí. Pian, magenta, yellow, en black. Pian, ajá, uh -huh, black. Interesting, interesante, Cierto. está interesante eso. It's very interesting. <ríe> sí, entonces ahí se cuentan cuántos, cuántos puntos van de cada color. Oh, ahí sí, ya veo, ahora entiendo los dots per inch. <ríe> Thank you. <ríe> ok. ¿Terminaron? Yes, teacher, finish. Okay, perfect. So let's go back. Regresemos entonces porque tenemos una actividad más. We have one more activity. No, ya ya hora de dormir. No, not yet. <laughs> not yet. <laughs> Okay, okay, let's see. Um, so we, we will listen to one, one, partiz, one member from each group for one question, okay? So question number one for one member of one group, okay? So I need, I had four groups. Tenía cuatro equipos. I had four groups. So I need four volunteers. Necesito cuatro voluntarios, uno de cada equipo, one for each team. So can you please, pueden, pueden aparecer algunos voluntarios? Do we have any? Okay, Maria Peñate. So we have one volunteer for her group. Ana Beatriz. Okay. Eh, Eunice. Falta un voluntario. Eran cuatro equipos. I had four teams. So I have Eunice, Beatriz. Oh, Jocelyn. Okay, Jocelyn. So Jocelyn, question number one. Beatriz, question number two. Uh, Eunice, question number three. And Maria, question number four. Okay, so are you ready? So, Jocelyn, you start. Two MPS, Jocelyn. Read the question and give the answer. Okay. Uh, why is color important for some user? Because it's important to print page for presentation format and other page where color is part of the information. Excellent. That's very good. So, um, now I ask. Um, do you have the same information? Tiene la misma información? Si tiene la misma información, deme un thumb up. Do you have the same information? Yes? So, Amber, do you have different information or the, oh, the same information? Okay, thank you. So, that's the answer. Thank you, Jocelyn. Thank you very much. Number two. 
What does DPI stand for? Uh, dots per inch. Dots per inch. Puntos por pulgada, decían algunos. Dots per inch. Okay, thank you, Ana Beatriz. So, do you have the same? ¿Tienen lo mismo? Do you have the same? Yes or no? Yes. All right, thank you very much. All right, let's see. Um, question number three. Eunice. No, oh, a la tres no la tenemos, dicho. Entonces, no la entendimos, pero para okay. mí, no sé, no creo que sea así, pero creo okay. que... Ok, Eunice, first... Eunice, hello. Let's switch, cambiemos entonces. Uh, so, please, María, number three. And, Eunice, you do number four. Ok, María. Why are, a co why are colors printed more expensive? Uh, because they do in cartridge. Oh, okay. Uh, because they use two ink cartridges, one color and one black and white. Okay, very good, excellent. Okay. So do you have the same information? Tiene lo mismo? Do you have the same information? Yes? Jacqueline Garcia, do you have different or the same information? <laughs> kind of. Es que tenía... Okay, because Jacqueline. they use two ink cartridges. Teníamos because they two in cartridges. Yeah, yeah, it's the same. Es lo mismo. It's the same. It's the same. Jacqueline, uh, Juan Carlos, it's the same. Okay. Because expense printer are much faster. Yeah, maybe here we can get a little confused because it mentions right that uh, the, uh, that um, these kind of printers are faster and they are expensive because of that. Maybe we can get confused because of this, but the real information or the answer is they are more expensive because they use two ink cartridges and they need to be replaced. Y ahí da más información. Okay, necesitan ser reemplazados más, con más frecuencia. That's why they are more expensive, right? Very good. So, because they use two ink cartridges, that's the answer. Eso sería la respuesta. So, uh, let's see, Eunice, number four. Teacher, perdón, pensé que la número cuatro era la tres que acaba de... Jackie nos acaba de representar. Because they use to in, in cartridges. cartridges. Es que es la cuatro la que nos dice. Ah, <ríe> y la cinco tampoco. Y la cinco tampoco. Sorry. It's okay, no problem. No, no problem. Who has number four? Who has number four? Number four? Who has number four? ¿Quién tiene la número cuatro? That's number four. No sería inexpensive prints. Printers print only about three to six sheets per minute. Per minute. Is, yeah, the, the answer is there. But, but the answer is very short. La respuesta es muy corta. The question is, what is something important for someone who prints a lot? ¿Qué es algo importante because para alguien que imprime mucho? color print is slower. The speed. The speed. The speed. Only it's that? The speed. The speed. The speed. Mm -hmm. That's the answer. Esa es la respuesta. Speed is important for someone who prints a lot. Para alguien que imprime mucho. For someone who prints a lot. Speed Especial. is important. So only speed. Solo esa es la respuesta. Speed. Sí. Speed. That's right. Thank you, Juan Carlos. It was Juan Carlos, right? Creo que fue Juan Carlos que dio la respuesta. Yes. Yes, all right, thank you very much. And the last question, what is the amount of memory that most printers come with? Who has the answer? ¿Quién tiene la respuesta? Who has the answer? Okay, Beatriz. Beatriz? One megabyte. One megabyte, all right. It's one megabyte. But they talk, right, that it can be expanded, pero el usuario puede aumentarla. The user can expand it. All right, very good. Thank you, Beatriz, and thank you for the participation, Nestor. Do you have something, Nestor? Nestor, veo que levantó la mano. Nestor, hello. Ah, no, ya la bajó. Okay, very good. Oh my God, we are running out of time. Estamos corriendo, estamos quedándonos sin tiempo, pero vamos a hacer la siguiente actividad. Al menos la vamos a preparar. So listen, uh, for the next activity, you need to be in groups of four. All right, for the next activity, you need to be in groups of four. And you need to take one role for the reading. Y necesitan tomar un rol para la lectura. You need to take one role for the reading. So I will present you four roles. Le voy a preguntar, le voy a presentar, perdón, cuatro roles. Four roles. 
Choose one. Elijan uno cuando vayan al equipo. Choose one. But first, you need to understand what you have to do. Necesitan entender qué va a hacer cada rol. What each role is doing with this reading, con esta lectura que acabamos de ver, with the reading that you check. Ok, let me show you the, let me show you the roles. Déjenme mostrarle los roles. And I will explain to you, y les voy a explicar. And I will explain to you. Ok. So pay attention carefully here. Pongan mucha atención aquí. Pay attention carefully. So listen, in the roles I have storyteller. So you need to decide on one. Necesitan decidir cuál van a elegir. Así que vayan metiéndose en mente para cuando vayan al equipo. All right? So listen, you will read the, 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 the reading about printers again and you will choose one role. Van a leer la lectura otra vez y van a elegir un rol de estos. Y lo van a poner en práctica y se van a preparar. And you will prepare. For example, storyteller. Si son el storyteller, you tell the story to the group. Van a prepararse para contar la historia al grupo. Es decir, hablar acerca de las impresoras. To speak about the printers, ¿ok? So you need to prepare a speech. Necesitan preparar un pequeño discurso para compartirlo con el grupo. ¿Ok? That is the storyteller. Eso es para el que agarre el storyteller, ese rol. Summarizer. ¿Qué va si eligen summarizer? You will make a summary of the reading. Van a hacer un resumen de la lectura y lo van a compartir. So you make a summary of the reading and you share with the group. Y lo van a compartir con el grupo. What is a summary? ¿Qué es un resumen? Well, it's kind of like the most important information of the reading. Okay? That's a summary. Ese es un resumen. The most important information of the reading. Number three. El número tres. Number three. The clarifier. El clarifier. Okay? ¿Qué va a hacer el clarifier? Eh, perdón, aquí el clarifier. El clarifier looks for possible new vocabulary and shares with the group. El clarifier va a buscar todo el vocabulario nuevo posible y lo va a compartir con el grupo. Y a la misma vez que lo comparta, va a dar el significado y va a dar ejemplos con esa palabra. ¿Ok? Meaning and examples. Aquí en meaning podría ser la traducción. Y, la, y algunos ejemplos con esa palabra. Pueden ser al menos unas siete o ocho palabras of the reading, okay? de, la, de la lectura. Questionnaire. ¿Qué va a ser el questionnaire? Si eligen el questionnaire para ustedes, ask questions to his or her teammates. Van a hacer al menos cuatro preguntas. Oh, y aquí dice al menos siete preguntas, pero creo que vamos a cambiar. Cinco preguntas. At least seven, five questions, ¿ok? Al menos... Van a escribir cinco preguntas acerca de la lectura. ¿Ok? Y luego cuando todos se reúnan a discutir, cuando el storyteller cuente la historia, cuando el summarizer dé el resumen de la historia, cuando el clarifier eh, dé las palabras nuevas, el significado y algunos ejemplos, el questionnaire en su turno, in his turn, va a compartir las preguntas que debe escribir. Son cinco preguntas y se las va a preguntar a todos los del equipo. ¿Ok? Para el que conteste. ¿Ya? Yeah? So the idea is that everybody reads the lecture. La idea es que todos lean la lectura y se preparen para uno de estos roles. ¿Ok? Now, do you understand what you have to do? ¿Se entiende qué van a hacer? Yes. It's not that easy, right? No está tan fácil, ¿verdad? It's not that easy. No. But it's possible. Pero es posible. But it's possible. All right? So listen. Si gustan, les pongo otra vez la, la, la PPT. La, 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 esa slide, esa diapositiva, y le hacen una captura para que tengan todos los roles. So you have the roles, ¿ok? And then you go and prepare. Y luego nos vamos a ir a preparar por 10 minutos, por 10 minutos. Si no salimos con esos 10 minutos, mañana voy a hacer los mismos equipos otra vez, ¿ok? ¿Ya? Yeah? ¿Les parece? All right, let's go, let's go and prepare them. Oh, listen. Si tengo más de cuatro en un equipo, dos pueden tomar lo del storyteller. Okay, si tengo cinco, por ejemplo, dos pueden ser storytellers y se, se dividen la información o dos storytellers. O si hay tres, quitan uno de los roles, el que ustedes quieran, the one you wish. All right? Yeah? Ok, déjenme compartirles otra vez para que hagan una captura. So you make a screenshot. Ok, aquí está. Si gustan hacer una captura, pueden hacerlo. You can make a screenshot if you want.
Solo, teacher, el summary. Summarizer. No. Summarizer. Uh -huh. Ese no me quedó muy claro. El summarizer makes a summary of the reading. Va a ser un resumen, es decir, sacar la información más importante de la lectura y se va a preparar para compartirla con su equipo. That's it. Eso es todo. That's it. Todos van a compartir acá. Todos. Everybody will share. El storyteller, el summarizer, el clarifier con el vocabulario y el questioner va a hacer las preguntas. We'll ask the questions. ¿Ok? Ok. Ok, let's go to work. ¿Les parece? Let me see. I have 15, 16. Nestor, um, Nestor, hello. I'm here. Ok, will you work? ¿Vas a trabajar? Pregunto porque yeah. las cámaras no están encendidas. Si quiero saber si tal vez están teniendo algún problema con, de conexión. Sí, Hazel... tengo problemas con el Inter. Ah, ok. Hazel Saraí, estás con dos dispositivos, ¿verdad? Sí. Es para hacer los equipos, por eso pregunto. Nelson Gabarrete igual está con dos equipos, ¿verdad? Yes. Ok, solo para sacar más o menos cuántos hay ahorita conectados. I have 15 then. Tengo 15 entonces. I have 15. Significa que un equipo va a quedar de tres, ¿ok? Ahí usted, en el equipo de tres, ahí ustedes deciden cuál de los roles quitar. O si quieren que alguien haga dos roles, no hay ningún problema. There's no problem, ¿ok? Puede ser, en el equipo de tres puede ser que quiten el de, el de Summarizer, porque ya tienen el Storyteller, que son casi parecidos, ¿ok? But it's up to you, pero ustedes deciden, it's up to you. All right, let's go to work. Vamos, la idea es que todos se apoyen para trabajar, ok, the idea is that everyone supports each other, ok, so let's go to work, vamos a trabajar, let's go to work. Mm. Oh my God. Tengo un sueño. Qué bárbaro, qué bárbaro. <laughs> Tengo un sueño. de lo que él habló, o sea, de los clarifier, cuestionario y summarize. Una nada más. Contar una historia, sacar un resumen, oh, otro va a ser las palabras que no entendemos y otro va a ser las palabras. Y es cerca de eso que estuvimos leyendo, ¿verdad? Donde hicimos las sí, cinco de, preguntas. Sí, exacto. Ah, okay. Pero exacto. no entiendo, la historia la vamos a contar como que fuera caperucita roja, o sea, como... ¿Cómo se puede? ¿Cómo se I like no. that. Yes. Yeah. It's yeah. a light, laying terrible. Es que me da pena No, no, it's okay. I mean, the, the, the thing is that the, the idea is uh, for, for, this, uh, for this specific activity, it can be used for any reading. Puede ser usado para cualquier tipo de lectura. Uh, en este caso, no es una historia, it's not a story, right? It's a is a reading about printers. Es una lectura acerca de impresoras. So you need to narrate the reading about printers. Solo vas a hablar acerca de, o vas a narrar esa lectura acerca de las impresoras. That's it. Eso es todo. That's it. If you want to do it like a perucita roja, no problem, okay? <laughs> Ay, o sea, básicamente es como narrarla la, la, de una forma diferente, ¿verdad? Hablar okay. acerca de la, de, de, de la lectura. Speak about the reading. Ok, teacher. Thank you. Ok, Oscar, si quieres, fémoslo. Ok, dame un número. Eh, yo... Uno al cuatro. ¿Sí? 
No, mejor saque mi número usted. No, no es que, es que los lo escribí así, los escribí en diferente orden. Entonces, si usted me dice el 4, y vamos a ver qué sale en el 4. Si usted me dice el 3, ahí el 3. Vaya, yo le digo el 2, pues. El 2. Ajá. Summarizer. Summarizer. ¿Qué es eso? ¿Cuál era? El resumen. El resumen. Ay, sí. Entonces, cabalito lo dejó. Yo no quiero. <risa> Qué ahora, malo. ahora déjale. ¿Cómo? Del, del 1 al 4 menos el 2 va. Ajá. El 4. El 4. Las, las preguntas. Clarifier. 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 Ok, Mauricio. El 4. El 4. No, ya, ya, ya lo dijo, solo queda el 1 ah, y el 3. El 3. Mm. Qué difícil el que me tocó. Te tocó Storyteller. Ah, ¿Qué? yo voy a leer. Y en mi cuestión. Y las pues, la preguntas, las preguntas, ah, para las preguntas. A mí me tocaron las preguntas. El número one. A mí el glosario. <risa> ok. Qué chivo okay. ya aquí. Este cabal quería ir. No, no, no. No, no. Vamos a ver Mauricio y Storyteller. Después Ajá. voy yo. El resumen. Aloida, Con el resumen. Aloida, Ajá, y el yo Clarifer. Clarifer, como se dice. Ah, exacto. Ya, Kalin. Ajá, unas, unas cinco... Sería, las preguntas serían seis, dijimos al final, ¿verdad? O, o cinco, no sé cuánto. Five, five ah. questions, five questions. Ah, entonces, esas harás tú, eh, Oscar. Entonces, eh, ya que tiene que buscar, no sé, sea, cinco, cinco palabras nuevas, por decirlo así, con un ejemplo. Ajá, exacto. Cinco palabras para que, que para mí sean nuevas. No, Jacqueline. Ah, y, yeah. No. Jacqueline, hello. Uh -huh. uh, the idea, the idea is that the vocabulary um, could it suppose to be new for everybody in the group. Okay, es de elegir palabras que se supone que son nuevas casi para todos. Para todos. Uh -huh. uh -huh. Maybe you can ask. Tal vez le puedes preguntar. Maybe you can ask. Yes. Podemos empezar, de hecho, por eso, porque así también el resumen sí, en la primera eh, parte de la historia clarificamos esos, esas palabras que no se dominan mucho. Okay. Ay, bueno, yo, yo acabo de encontrar una que dice printer shipper to operate. O sea, shipper mm, es, es nuevo. Yo no, no, ah, no, no sabía eso. Entonces Pongámosle. tiene que... Uh -huh. Shipper. Por ejemplo, yo lo he visto sí, mucho, shipper. esta palabra. ¿A dónde estaba esto? Sí, es... Al final el del shipper. párrafo 1. Al final del color. Del ah, párrafo del color. Printed shaper. Uh -huh. Entonces, un ejemplo de eso ejemplo? sería, quiero ver. A... Ajá. Yo una que no sé que lo veo constantemente. Eh, sign. Sign. Ajá, que sign. Sign. No sé cómo se pronuncia. Que está en el, ah. en el renglón 3. Operate sign. Que lo dicen los vídeos. Operate sign. Sins. Ajá. Sins. Ajá, sins. Es desde. Sins. Ajá, podría ser esa. Sins. Operate sins. Sims, no, la palabra es Sims. Sims, significa... Solo Sims. Sims, Sims. ¿El que significa, teacher? What does mean? Desde. 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 Desde 2020. Ah, sí. Ay, es verdad. En lo vino, ¿verdad? Dice. Exacto. Y tampoco... Yo creí que era otro término. Third time, en el par, abajo de ese, no sé qué. 
certain. Certain, certain, or certain. Mm -hmm. Certain number. Certain. Uh -huh. Insertar. Of after a certain. ¿Qué es certain? Insertar será. Sorry. No, no. Certain. A certain. certain. Insertar. Cierto. Cierto. Cierto o cierta. Ajá. Vaya, una, dos, tres. Dice... Al, otra compañeros, que son 20 las que tiene que poner la compañera. <risa> okay. No voy a dormir ahora, entonces. Una, ¿sabes? Una ya aquí que le pregunté al profe que no sabía y me dijo, es become, se me había olvidado. Ajá, es llegar, llegar a ser, a ser ajá, esa que no sabíamos. Okay. Otra, a la que está en el paréntesis, otra. esa de, 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 de Charnas of Test. One, speed. ¿Qué significa amount? Como amount of the world. Yo no me acuerdo. Small como can, cantidad o algo así. Yes, amount. Es cantidad. Amount. 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 Amount yes. is cantidad. Ah, cantidad de nosotros. Uh -huh. cantidad. Eh, y y de, en lo que está en paréntesis donde dice the sharp the sharpness of text and image on paper sharpness qué es ¿Qué? en qué en qué en qué línea compañero en la de resolution ah, es es ah es, también the sharpness of text en el párrafo no vean en imagen on paper Uh, sharpness. Sharpness, okay. sharpness is claridad o nitidez. Sharpness. Uh, claridad o nitidez. O nitidez del texto. Uh -huh. Nitidez. Yes. Sharpness. Nitidez. Ok. También esta que dice purposes. Ah, sí, Compañerito Oscar, Purpose. díganos alguna que usted está bien calladito. Yo soy muy platicona. El compa Oscar también. Miren, ya se nos acabó el tiempo. It's ¿Qué okay. les parece? It's, it's sí. okay. Don't worry. Don't worry. It's okay. I will give you an instruction for this. Yo sé que el tiempo no es suficiente. Le daré una instrucción. I will give you an instruction. Ok. Ok, so... pero Don't lo hacemos tomorrow. en la casa en todo caso, ¿verdad? ¿Qué tal? O sea, lo hacemos. Lo hacemos para mañana y lo revisamos ahí un tiempo que nos dé el tiempo. Yes. Es, que, es que vamos a hacer una actividad con esto. Yo, yo les voy a decir cómo lo van a revisar. A hey, no, no, hombre. No, 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 no. <risa> ok, thank you, teacher. All right, no Dios, problem. Un gusto, buenas noches. Igual, buenas noches buenas a todos. Buenas noches. Okay, uh, well, I, ha I have the groups here. Ya, ya noté aquí los miembros de los equipos. I have the groups here, okay? So Jacqueline Garcia, Uniso, Oscar, and Mauricio, you are one group. Son un equipo. Ember, Juan Carlos, and Nelson, you are another group. Elgar, Saray, and Jocelyn, another group. And Ana Beatriz, Maria, Nestor, and Gloribel, you are another group. All right, very good. Uh, so listen. Yes. Yeah, la idea es, the idea is that you, that you finish it for tomorrow, right? Um, ¿Qué les parece si hacen su parte? Yo sé que están bien ocupados. I know you are very busy, pero solo nunca les dejo cosas así. Solo esta vez, pero eso sí, que si van a hacer su parte, todos deben tenerla completa. Everybody needs to have it complete. Can you do that for me? ¿Pueden hacer eso? Yes. Que cada quien haga su parte. Everybody has to do his or her part, pero todos deben hacerlo, ¿ok? Que todos se comprometan, porque si alguien no la hace, en el momento que hagamos la actividad mañana, Esa persona solo va a estar oyente y no quiero eso, and I don't want that, ¿ok? Así que todos lo hacen y el día de mañana vamos a realizar la actividad porque va a ser como una, van a tomar turnos en el círculo cada quien eh, haciendo su parte, doing his or her 
part, okay? So everybody has to be ready. Todos deben estar preparados, okay? Okay, everybody, so thank you very much. Muchas gracias por conectarse. Recuerden, tenemos hasta el 11. Así que si Recursos Humanos nos ha enviado nuestra información, estar pendientes y decirles, ¿verdad? Para que manden la información para que estemos listos para el siguiente módulo, que sería módulo 3. Y siempre hacer el recordatorio también de que las tareas deben estar completadas el viernes cuando terminemos la clase ya todo debe estar completo. Incluyendo esta semana, hablando de esta semana y de la prueba final escrita, ¿ok? Así que el viernes yo tranquilo, después de la clase me quedo, paso los resultados y el sábado ya todos felices. Everybody happy on Saturday, ¿ok? Así que tratemos de avanzar en la plataforma. Yes. Ok, thank you very much for connecting. Solo se queda Eunice and the rest. Well, good night and goodbye. Teacher. Good night. Good goodbye. Sí, alguien dijo teacher. Ok, good night. Yo... ¿Qué se Eunice? Tell me. Mire, ¿será que lo podemos cambiar? Es que ando aquí con una amiga en una ¿Eh? salidita. Y, good night, y good está night. esperándome para... Yeah, it's okay, no problem. It's okay. No lo, no lo podemos cambiar. De hecho, era la oportunidad. Pero si no puedes, no hay sí. problema. No es obligación. There's no, no ya verá que mañana, mañana no habrá nadie. Es que no tengo ni siquiera, ando, ando en las clases, pero solo las de ahora. Ah, ok. Entonces, en el cuaderno tengo escrito unas preguntitas y las dejé en casa. Ah, ok. No hay problema. There's no, no. problem. It's okay. Don't worry. It's okay. No hay Primero problema. Primero Dios no se conecta a nadie. Bye. Ok, profe, gracias. Sí, sí. Ok, goodbye, good night. Mañana, good night. <laughs> pasado. Adiós. Okay. Bye, bye. 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 Ok, muy bien. Eh, buenas noches a todos. Bueno, ya que nadie se ha conectado este día para la, para la sesión privada, quiero aprovechar este espacio para explicar, o más bien para repasar un tema que es de mucha, de mucha importancia, ¿verdad? Yeah, it's very important. Muy bien, para eso les compartiré entonces pizarra y les voy a compartir acerca de este, de este tema, ¿verdad? I will share about this topic. Muy bien, very good. So basically, básicamente este tema es el simple present. Pero ¿por qué quiero hablar del simple present? Porque veo que algunos todavía tienen dificultad en el simple present, ¿ok? Simple present. So first thing to identify. Lo primero que tenemos que ver es que el simple present, como lo conocemos todos, el simple present es para, is for um, routines. Es para rutinas. Is for, for routines. The simple present is for routines. Es para rutinas. El simple present es para rutinas. Oh, hold on. Esperen un momento. Hold on a second. So that's number one thing to identify. Eso es lo primero que es importante. Routines. And what is a routine? ¿Qué es una rutina? What is a routine? A routine is a regular activity. Es una actividad regular. Is a regular activity. Activity. Now let's, let's see some examples. So what is the structure? ¿Cuál sería la estructura para el presente simple? Sería, it has to be subject. Primero iría el sujeto. Luego podríamos tener un adverbio si fuera necesario. An adverb. Okay. Then we could have a, the verb. Podríamos tener el verbo. And finally, we could have the, the complement. Podríamos tener el complemento. We could have the the complement. Y podría ir una expresión de tiempo a veces, ¿ok? Sometimes. Now let me give you some examples. Déjenme, déjenme darles algún ejemplo. Uh, for example, you could say, podríamos decir, I um, check um, um, let me see, oh, hold on. Iría de esta manera entonces. Um, I Following the formula, siguiendo la fórmula, por supuesto, ¿ok? Following the formula. I usually, I usually check, check email. I usually check email, ¿ok? So I am using I, que sería el subject, 
Usually, que sería el sujeto, check, the verb, and email sería el complement, all right? Following the structure, siguiendo la estructura. So I repeat, subject, adverb, verb, and, and complement. That's the structure. Esa es la estructura de una oración en presente simple. But now listen. Pero ahora veamos algo importante. Let's see something important. Okay, listen. So, um, imagine I use chi, chi, right? Imagine I use chi and I use the verb uh, go, okay? Ah, in this case, I will say she goes, all right? She goes, and I continue, to work. She goes to work every day, for example. She goes to work every day. But now check this out. Revisemos esto. Pongamos mucha atención. Goes. Ahora bien, si se fijan, if you see, estoy poniéndole es a este verbo. Good. ¿Qué significa eso? What does it mean? Que in simple present, en presente simple, cuando uso he, she, or it, le pongo s o es al verbo. ¿Ok? S o S al verbo. For example, I can say she does or he does homework. He does homework. Él, él o ella hace tarea. So I am putting yes. Le estoy poniendo ES. Cuando termine en O le pongo ES normalmente. Let's see another one. Veamos otro. Um, I will say, for example, Loida. Loida speaks, for example, Speaks, al verbo le pongo ese, speaks um, two languages, for example, two, two languages, all right? Loida speaks two languages. Loida habla dos idiomas. Le pongo esta S al, al verbo. Eso podría ser S o S. O depende del, del verbo que estemos usando. Now, imagine, imagínense que uso el verbo study, que es estudiar, study. So... What do I do with this verb? ¿Qué hago con este verbo? Check the example. Um, I can say Nestor, for example. Nestor, I study. Ah, I will change here. Aquí voy a cambiar. And I will say studies. Porque soy en tercera persona. Y el verbo termina con Y. Y hay una consonante antes. Ok, así que voy a quitar la Y y le voy a poner I, E, S. Nestor studies. And I continue with the example. Studies English. Nestor studies English at Inglés Corporativo. Nestor studies English at Inglés Corporativo, right? Yeah? So the example is in simple present. El ejemplo está en presente simple. Así que quería explicar esto de la S y la ES porque veo que algunos se están confundiendo al momento de usarlo, ¿ok? Y es muy importante identificarlo. Esto solo va a ser de la S o la ES, solo para ejemplos en positive, solo ejemplos en positivo. Si es negativo, ya no lleva la S el verbo, ya el verbo va normal. For example, she doesn't she doesn't um, she doesn't check Ah, ese check ya no lleva ese porque ya es en negativo. She doesn't check merchandise, for example. She doesn't check merchandise. Ella no revisa la mercadería. Entonces, como ya va en negativo, ya no le pongo la S a este verbo. Ya va normal. Or in a question, for example, lo podría hacer en una pregunta. I could say, does, uh, does Oscar, does Oscar, um, Speak, speak um, German. Does Oscar speak German? Ah, oh, does Oscar speak German? Es una pregunta, is a question, as you can see. Así que el verbo ya no lleva S. The verb has no S, ¿ok? Esto de la S solamente es para en, en tercera persona, para he, she, and it, ¿ok? Espero esto sea de utilidad para ustedes. Solo quería resaltarlo porque veo que algunos aún tienen dificultad en esto. Ok. So, thank you very much. I hope this is useful. 
So, good night. Buenas noches. Good night.